Так, сегодня мы с вами будем смотреть видео про кошку, которая, внимание, бегает на перегонки со своим хозяином. И заодно посмотрим новую лексику, полезные слова и выражения. В общем, приятного просмотра! Если вы захотите посмотреть слова и выражения из этого видео, то добро пожаловать на мой Яндекс Дзен. Are you ready? Here we go. We always went for short walks, and when we would head back home, she wanted to race to the door. We lived in an apartment in the city, but we would spend the weekends in our country house. It was a perfect way for her to burn energy. She isn't... We always went for short walks. We always went for short walks. Мы всегда ходили на короткие прогулки. And when we would head back home... And when we would head back home... И когда мы возвращались домой, would показывает, что мы делали что-то в прошлом, часто, head back, head, направляться, head back, возвращаться. Home. She, wanted to race. She wanted to race to the door. Она хотела to race, бегать, быстро двигаться. Race to the door. Она хотела бежать к двери. We always went for short walks and when we would head back home, she wanted to race to the door. We lived in an apartment in the city. But we would spend the weekends in our country house. We lived in an apartment. In the city. We lived in an apartment in the city. Мы жили в апартаментах, то есть в квартире в городе. But we would spend the weekends in our country house. But we would spend the weekends in our country house. Но мы проводили, опять же, would, то есть что мы делали раньше часто. Но мы проводили выходные в нашем загородном доме. It was a perfect way for her to burn energy. It was a perfect way for her to burn energy. Это был отличный способ для неё сжечь энергию. We lived in an apartment in the city, but we would spend the weekends in our country house. It was a perfect way for her to burn energy. She isn't very active indoors. And she just eats, sleeps, and cuddles. She just eats, sleeps, and cuddles. Она только ест, спит и обнимается. To cuddle означает обниматься, обнять или прижаться к кому-то. Иными словами, когда ваша кошка запрыгивает к вам на колени и сворачивается в клубок, или устраивается рядом с вами, пока вы спите в постели, то она с вами cuddles. She just eats, sleeps, and cuddles. Racker Catan is definitely an outdoor cat. I gave her access to the backyard and forest and a whole new world was open for her. She loves running, so we decided to have these races. Raka Katan, так зовут кошку, is definitely an outdoor cat. Определенно уличная кошка. И здесь уличная не в том значении, что она живет на улице, а в том, что ей нравится. Помните, у нас было indoor, это внутри дома, а outdoor, это наоборот, снаружи, на улице. I gave her access to the backyard. I gave her access to the backyard. Я дал ей доступ, access, доступ, к заднему двору. And forest. And forest и лес. То есть я разрешил ей гулять на заднем дворе и в лесу. And a whole new world was open for her. And a whole new world was open for her. И целый новый мир был для нее открыт. I gave her access to the backyard and forest, and a whole new world was open for her. She loves running. She loves running. Она обожает, она любит бегать. So we decided to have these races. So we decided to have these races. Поэтому мы решили, we decided to have these races, иметь эти гонки, что у нас будут эти гонки. We started when she was about two years old. In the summertime, maybe two per week. In winter, two per month. In the summertime, maybe two per week. In summertime, maybe two per week. В летнее время где-то или может быть два раза в неделю. In winter two per month. In winter two per month. А зимой два раза в месяц. First time we did a race, she was a bit surprised that I was so serious when I ran, but she loved it. 
she's very eager to start running when we're close to the starting line. First time we did a race. First time we did a race. В первый раз, когда мы устроили гонку. She was a bit surprised. Though. She was a bit surprised. That I was so serious when I ran. She was a bit surprised that I was so serious when I ran. Она была несколько удивлена, что я был так серьезен, когда бежал. But she loved it. But she loved it. Но ей это очень понравилось. She's very eager to start running when we're close to the starting line. She's very eager to start running when we're close to the starting line. She's very eager. Eager означает стремиться к чему-то или очень этого хотеть. Например, I told her all about you and she's eager to meet you. Я рассказал ей все о вас и она очень хочет с вами встретиться. She's eager to meet you. She's very eager to start running when we're close to the starting line. She's very eager to start running when we're close to the starting line. Она очень хочет начать бежать, когда мы приближаемся к стартовой линии. She's very eager to start running when we're close to the starting line. The fastest race I have on video is 60 meters in 5.8 seconds. She always wants to win. In 12 years of doing these races, she's never lost. The fastest race I have on video is 60 meters in 5.8 seconds. The fastest race I have on video is 60 meters in 5.8 seconds. Самая быстрая гонка, которая у меня есть на видео, это 60 метров за 5.8 секунд. Впечатляет. The fastest race I have on video is 60 meters in 5.8 seconds. She always wants to win. She always wants to win. Она всегда хочет побеждать. She always wants to win. In 12 years of doing these races, she's never lost. In 12 years of doing these races, she's never lost. За 12 лет in, за, in 12 years of doing these races, за 12 лет делания этих гонок, she has, апостроф s, it has, she has never lost. Она никогда не проигрывала. 12 years of doing these races, she's never lost. In the winter, I almost never cover claw. So they're nice and sharp and she can get a good grip on the snow. I think she likes the grip she gets. To dive into the snow and jump around. In the winter, I almost never cover claw. In the winter, I almost never cut her claws. Зимой я практически никогда не срезаю ее когти. A claw – это коготь. I almost never cut her claw, so they're nice and sharp and she can get a good grip on the snow. So they're nice and sharp, поэтому они острые, что в данном случае nice никак не переводится. Они просто подчеркивают положительную характеристику следующего прилагательного. It was nice and quiet in the house, so I started to fall asleep. В доме было спокойно, тихо, и поэтому я начал засыпать. Здесь перевод немножко другой. Самое главное, чтобы вы поняли, что nice никак не переводится, а просто усиливает следующее прилагательное. Или если прилагательное можно рассматривать как с положительной, так и с отрицательной точки зрения, в зависимости от ситуации, то nice and показывает, что его нужно рассматривать с положительной. In the winter, I almost never cover claw. So they're nice and sharp. So they are nice and sharp. То есть поэтому они очень острые или приятно острые, да, то есть с положительной точки зрения. And she can get a good grip on the snow. And she can get a good grip on the snow. И она может получить 
хорошее сцепление на снегу. Grab – сцепление. И также хватка. Или как по-русски будет лучше звучать, поэтому они, когти, острые, и она может хорошо цепляться за снег. She likes summer best. To dive into the snow and jump around. She would dive into the snow. Она ныряет в снег. To dive, нырять. Uh, and jump around. To jump, прыгать. И jump around, ну это как скакать. To dive into the snow and jump around. She likes summer best. She likes summer best. Она любит лето. Best больше всего. She likes summer best. In summer, she can run in the forest, in the fields, or on the country road. She spent all of her time outdoors exploring everything. In summer, she can run in the forest, in the fields, or on the country road. In summer, in summer she can she can run in Anna Mojan Biagutva run in the forest. In the forest, she can run in the forest. Она может бегать в лесу. In the field. В полях, по полям. Or on the country road. Или по сельской дороге. She spent all of her time outdoors exploring everything. She spent a lot of time outdoors exploring everything. She spent, она провела, all of her time outdoors. Все свое время на улице, снаружи, да? Exploring everything. Из все изучая. To explore, изучать. She spent all of her time outdoors exploring everything. She loves climbing on big boulders and exploring. She loves climbing on big boulders and exploring. She loves climbing on big boulders and exploring. Ей нравится забираться на большие валуны, большие камни, a boulder, камень, валун, как вот этот, and exploring, изучать. She loves climbing, обратите внимание на чтение, climbing, be не произносится. She loves climbing on big boulders and exploring. She loves climbing on big boulders and exploring. She always looks super happy outside. She always looks super happy outside. She always looks super happy outside. Она всегда выглядит очень счастливой на улице. Вот вам, кстати, альтернатива слову very, super, super happy, super tired, можно еще сказать, очень уставший. She always looks super happy outside. She always looks super happy outside. When she was seven years old, we decided to permanently move to the country house. When she was seven years old, when she was seven years old, когда ей было семь лет, years old, we decided to permanently move to the country house. We decided to permanently move to the country house. Мы решили, we decided to permanently move. Permanently значит навсегда. Permanently это постоянно, навсегда, надолго, окончательно, перманентно. We decided to permanently move, move, переехать to the country house, переехать в загородный дом. When she was seven years old, we decided to permanently move to the country house. I'm so grateful to have her in my life. She's such a good and fun friend. She's taught me to slow down and spend more time at home. 
she taught me that it's amazing to just sit and enjoy the forest. I'm so grateful to have her in my life. I'm so grateful to have her in my life. Я так благодарен, что она есть в моей жизни. То есть я счастлив, я благодарен иметь ее в своей жизни. She's such a good and fun friend. Она такой хороший и веселый друг. I'm so grateful to have her in my life. She's such a good and fun friend. She's taught me to slow down and spend more time at home. She's taught me to slow down. She's taught me, she has taught me, teach, taught, taught. Она научила меня to slow down, to slow down, притормозить, замедлиться. Или если передавать смысл, то успокоиться. And spend more time at home. And spend more time at home. И проводить больше времени дома. She's taught me to slow down and spend more time at home. She taught me that it's amazing to just sit and enjoy the forest. She taught me that it's amazing to just sit and enjoy the forest. Она научила меня тому, что это amazing, чудесно. To just sit, просто сидеть, and enjoy the forest. И наслаждаться лесом. Вот такая вот интересная кошка. Если вы хотите посмотреть видео целиком, я оставлю ссылку на него в описании. Надеюсь, это видео подняло вам настроение после рабочего или учебного дня. И если вы хотите видеть подобные видео и дальше, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ссылку на полезные фразы из этого видео в бесплатном доступе на моем дзене я оставлю опять же в описании под видео. По традиции желаю вам успехов в изучении английского и до скорых встреч. Пока-пока!